hello class 5th so today we are going to do in this video the question answers of chapter number 5 that is food and health so dekhiye first one is state the main categories of diseases kaun kaun si categories hoti hain do main categories jisme hum diseases ko divide karte hain so they are communicable diseases and non communicable diseases communicable diseases mein hame humne kaun si padhi hain deficiency sorry non communicable mein humne kaun si padhi hain deficiency diseases theek hai na next dekhe right to symptoms of disease beri 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 ke do symptoms humne likhne so humne padha tha ki beri beri disease ke symptoms kya hai sabse pehle to extreme weakness ho jati hai body mein bahut zyada body kya ho jati hai weak ho jati hai and second is the paralysis of body parts body parts kya karte hain paralyze karte hain kaam karna band kar dete hain theek hai next name any two diseases that are spread through the bite of mosquitoes mosquito bite se kaun se jo diseases hain wo spread karti hain uska sirf do ka naam likhna hai to you can write malaria and dengue simple theek hai next dekhi question number 4 a girl finds it difficult to see in dim light and has dry and scaly skin ab dekhiye ek ladki hai usko डिम लाइट में कम अगर रोशनी है तो उसमें उन्हें देखने में दिक्कत होती है उनकी जो स्किन है वो बहुत ड्राई है स्केली है ठीक है ना तो उस डिजीज का नाम बताना है जिससे हो सकता है वो सफर कर रही है इससे ये तो ये सिम्टम्स किसके हैं कौन सी डिजीज में हमें दिखाई नहीं देता है डिम लाइट में इट इज नाइट ब्लाइंडनेस कौन सी है नाइट ब्लाइंडनेस और राइट नेक्स्ट वन नेक्स्ट क्या है Why should we not allow water to stagnate around our house, homes? हमारे घर के आस पास हमने पानी को stagnant क्यों नहीं होने देना चाहिए तो ये हमने फोर्थ क्लास में बहुत बार किया था क्वेश्चन बिकॉज स्टेगनेंट वाटर इज अ ब्रीडिंग प्लेस ऑफ मस्किटोज क्योंकि स्टेगनेंट वाटर क्या है एक ब्रीडिंग प्लेस है मस्किटोज का अब मस्किटोज ब्रीड करेंगे तो वो बहुत सारी बीमारियाँ भी स्प्रेड करेंगे लाइक मलेरिया डेंगू सो दैट इज वाई हमें पानी को ही स्टेगनेंट रुकने नहीं देना चाहिए अपने घर के आसपास ओके नाउ नेक्स्ट इज हाउ डज कैल्शियम फॉस्फोरस डेफिशिएंसी इफेक्ट अवर बॉडी कैल्शियम फॉस्फोरस डेफिशिएंसी जो है वो हमारी बॉडी को कैसे इफेक्ट करती है क्या हो जाता है अगर कैल्शियम फॉस्फोरस की कमी है हमारी बॉडी में तो क्या होगा हमारे एक तो टीथ जो हैं वो वीक हो जाएंगे ठीक है उनकी शाइन लूज कर जाएगी दे लूज देयर शाइन ठीक है ना या वाइटनेस और हमारी जो बोन्स हैं वो बहुत ही वीक सॉफ्ट हो जाएंगी वीक सॉफ्ट एंड फ्रेजाइल बोन्स ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू सजेस्ट सम मेजर्स दैट कैन हेल्प टू प्रिवेंट द अक्रेंस ऑफ डेफिशियंसी डिजीजेज डेफिशियंसी डिजीजेस को हम होने से कैसे रोक सकते हैं तो सबसे पहली चीज हमें क्या करना है हमें जो डाइट लेनी है वो कैसी लेनी है बैलेंस डाइट टेक अ बैलेंस डाइट ठीक है ना नेक्स्ट वन मस्ट फॉलो फूड गुड फूड प्रैक्टिस बहुत अच्छी फूड प्रैक्टिस क्लीन डिनेस के साथ हैंड वॉश करना चाहिए अच्छे से हमें च्यू करना चाहिए खाने को ये हमने थर्ड फोर्थ क्लास में किया हुआ है सो so, ये सब कुछ हमारा कहाँ आ गया गुड फूड प्रैक्टिस ठीक है नेक्स्ट इज जो बच्चे हैं उनको ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है बिकॉज दे आर इन ग्रोइंग एज सो उन्हें जो फूड देना चाहिए उसमें बहुत सारा प्रोटीन होना चाहिए क्योंकि उनकी बॉडी अभी ग्रो कर रही है सो मिल्क मिल्क प्रोडक्ट जूस अलग अलग तरह के होने चाहिए ठीक है ना तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं डेफिशिएंसी डिजीजेस को दूर भगा सकते हैं नेक्स्ट हाउ कैन वी प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ जर्म्स फ्रॉम अ सिक पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन अब अगर एक पर्सन बीमार है तो उससे जो जर्म्स हैं वो एक हेल्दी पर्सन तक ना पहुंचे उसका हम कैसे ध्यान रखेंगे सो so, देखिए जितने भी आर्टिकल्स हैं क्लोथ्स हैं इन्फेक्टेड पर्सन के उन्हें यूज़ ना करें हेल्दी पर्सन ठीक है ना या यूज़ करने से पहले डिस किया जाए ओके okay, हमें हमेशा नोज़ या माउथ को जो वीक पर्सन है वो अपने नोज़ को या माउथ को हमेशा क्या करे स्नीज करते वक्त कफ करते वक्त हमेशा क्या करे उसे अच्छे से ढक ले ठीक है ना कवर कर ले नाउ द सराउंडिंग्स मस्ट बी केप्ड क्लीन एंड हाइजेनिक सराउंडिंग्स हमेशा क्लीन होनी चाहिए हाइजेनिक होनी चाहिए ताकि जो आपके जर्म्स हैं वो स्प्रेड ही ना करें नेक्स्ट पानी स्टेगनेंट नहीं होना चाहिए पानी स्टेगनेंट होगा तो मस्किटोज ब्रीड करेंगे एंड सो एंड सो ठीक है ना सो इस तरीके से हम कुछ मेथड्स बता सकते हैं जिनकी वजह से जो सिक पर्सन से है जर्म्स हेल्दी पर्सन में तक ट्रैवल ना करें नेक्स्ट नंबर फोर ईशा वॉज सफरिंग फ्रॉम चिकन पॉक्स हर टीचर एडवाइज हर नॉट टू कम टू स्कूल टिल शी हैज़ रिकवर्ड कम्प्लीटली वाई देखो ईशा को चिकन पॉक्स हुआ है 
और उनकी जो टीचर है वो क्या कहती हैं उनको एडवाइस देती हैं कि आपको स्कूल नहीं आना चाहिए जब तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते हो तो उनके टीचर ने ऐसा क्यों किया ठीक है क्योंकि जो चिकन पॉक्स है इट इज़ अ कम्युनिकेबल डिजीज ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या हो सकती है स्प्रेड हो सकती है थ्रू एयर एयर से ठीक है ना सो so, इसीलिए उनके टीचर ने क्या एडवाइस किया कि वो घर रहें ताकि और बच्चे भी बीमार ना हों ओके नेक्स्ट वाई आर डेफिशेंसी डिजीज कॉल नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज डेफिशेंसी डिजीजेज को हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज क्यों बोलते हैं क्योंकि डेफिशेंसी डिजीजेज किसकी वजह से हो रही है किसी न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से हो रही है डिफिशियंसी डिजीजेज आर कॉज ड्यू टू लैक ऑफ अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट इन आवर बॉडी अब कोई न्यूट्रिएंट की किसी की बॉडी में कमी है तो वो कमी दूसरे इंसान के पास ट्रैवल नहीं कर सकती दे के नॉट बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर दैट इज़ वाई दे आर नोन एज नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज ओके सो विद दिस द चैप्टर क्वेश्चन आंसर्स आर ओवर In the next video, we'll be doing the value-based question. So goodbye, everyone, and take care.